nuoruuteen kuuluu tämmöinen oman sukupuoli-identiteetin etsiminen. Ja normaalisti se rakentuu ja selkiytyy pikkuhiljaa. Ja sä voit etsiä sitä ihan kaikessa rauhassa. Eikä sun tarvi laittaa itseäsi mihinkään tiettyyn lokeroon. Tärkeintä on nyt muistaa, että sä oot hyvä, hieno nuori nainen just tollasena kuin sä oot. Ja toivottavasti sä voit itsekin hyväksyä itsesi. Mä yritän. Mitä jos muut ei pysty hyväksymään? No aina on ihmisiä, jotka ei hyväksy sua. Sun täytyy vaan jättää ne omaan arvoonsa. No entä jos äiti on yksi niistä? Mitä jos se järkyttyä rupeaa hylkimään? Mä oon ihan varma, että Linda hyväksyy sut ihan millaisena tahansa. No miten sun iskä suhtautuu? <köhön> Mun mielestä sun ei kannata välttämättä vertailla muiden kokemuksia. Eli huonosti. No siitä on tosi kauan aikaa. Maailma oli silloin ihan erilainen ja sun äiti on fiksu ihminen. Kyllä, isäkin on oppinut nyt käsittelemään mun erilaisuuden ja nykyään meillä on hyvät välit. Ollut jo pitkään. Jos Ismo Laitela pystyy siihen, niin kyllä sun äitikin pystyy. En mä haluaisi tätä asiaa sieltä salata, mutta kyllä mä pelottaa. Viola soittaa. Moi, Kulta. Moi. Missä sä oot? Mä haluaisin puhua sun kanssa. No me ollaan just oltu kävelyllä Viirin kanssa. Mä oon mennyt töihin. Kerro vaan. Ei kun puhutaan, kun sä tuut. Mut mä en halua, että on silloin paikalla. Okei. Okay. Tähän illalla. Moi, Kulta. Kato mitä mä toin. Viiri on koko illan töissä, niin saadaan olla ihan kahdesta. Hyvä. Vaikka mä en tarkoittanut, että mä oltaisiin ihan kahdesta. Moi. Moi. Viola pyysi, että mä tulisin tänne hänen tueksi. Ei kai Viola vaan saanut mitään epilepsiakohtausta. Vaikka silloin se estolääkitys. Vai, äh, ootko unohtanut ottaa ne lääkkeet? En. Tai siis joo, on. Niin mä en ole nyt paikalla hänen lääkärinä, vaan ihan yksityishenkilönä. Kerro nyt vaan rohkeasti, mistä on kyse. Voisiko nyt jompikumpi kertoa, että mitä täällä tapahtuu? Rakastat samaa? No totta kai mä rakastan. Ihan varmasti. No joo, joo. Vaikka mä olisin lesboa. <tos> 